வணக்கம் இது தமிழ் கணினி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பைலர் டிசைனில் கோடு ஜென்ரேஷன் அப்படின்ற டாபிக் இந்த கோடு ஜென்ரேஷன் டாபிக் வந்து ஃபேசஸ் ஆஃப் கம்பைலரில் கடைசி ஃபேசஸாக உங்களுக்கு வருது இதனுடைய இன்புட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் கோடிய அவுட்புட் அல்லது கோடு ஆப்டிமைசருடைய அவுட்புட் தான் கோடு ஜென்ரேட்டருடைய இன்புட் கோடு ஜென்ரேட்டருடைய அவுட்புட் வந்து மிஷின் லாங்குவேஜ் அல்லது டார்கெட் ப்ரோக்ராம் ஸோ கோடு ஜென்ரேட்டரை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னா கோடு ஜென்ரேட்டருடைய இன்புட்டையும் கோடு ஜென்ரேட்டருடைய அவுட்புட்டையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டயக்ராமெட்டிக்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா கோடு ஜென்ரேட்டருடைய டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ த்ரீ அட்ரஸ் இன்டர்மீடியட் கோடோடைய ஃபார்மேட் தான் வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கோடு ஸோ அது ஆப்டிமைசரில் வரும்போது இம்ப்ரூவ்டு த்ரீ அட்ரஸ் கோட் கிடைக்கும் ஸோ அதை இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த கோடு ஜென்ரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு மிஷின் கோடை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் இந்த கோடு ஜென்ரேட்டரை நாம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் அடுத்த டாபிக் ஸோ ஒரு கோடு ஜென்ரேட்டரை டிசைன் பண்ணும்போது சில சவால்கள் வரும் ஸோ அதை தான் வந்து ஏழு விதமான டைப்ஸாக இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டைப்பையும் நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்புட் டு த கோடு ஜென்ரேட்டர் ஒரு கோடு ஜென்ரேட்டரோடைய இன்புட் வந்து இந்த நாலு விதத்தில் நாலு டைப்பில் என்ன டைப் வேணாலும் இருக்கலாம் அது வந்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷனாக இருக்கலாம் அல்லது சின்டாக்ஸ் ட்ரீ அல்லது டேரக்டட் அசைக்ளிக் கிராஃபாக இருக்கலாம் த்ரீ அட்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கும்போது குவாட்ரப்பிள்ஸ் அல்லது ட்ரிப்பிள்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்டாக் மிஷின் கோடாக இருக்கலாம் ஸோ இப்படி விதவிதமான இன்புட் இருக்கிறதால உங்களுடைய கோடு ஜென்ரேட்டரில் இருந்து மிஷின் கோடை ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஒரு சவாலாகவே இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோடு ஜென்ரேட்டருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபேஸஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து வர அந்த இன்டர்மீடியட் கோடை கோடு ஜென்ரேட்டர் வந்து மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய மெமரி அண்ட் வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு ரன் டைமில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுடைய சிம்பிள் டேபிள்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த அட்ரஸை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய கோடு ஜென்ரேட்டர் இந்த இன்டர்மீடியட் கோடுக்கு வந்து மிஷின் கோடை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி ரன் டைம் வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதால கோடு ஜென்ரேட்டருடைய இது இது ஒன் ஆஃப் த இன்புட்டாக இருக்கிறதால கோடு ஜென்ரேட்டருக்கு இன்புட்டுன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது இஷ்யூ டார்கெட் ப்ரோக்ராம் கோடு ஜென்ரேட்டருடைய இன்புட்டில் நிறைய டைப்ஸ் இருந்தால் மாதிரி கோடு ஜென்ரேட்டருடைய அவுட்புட்லேயும் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து அப்சல்யூட்லி சாரி ஃபஸ்ட் வந்து அப்சல்யூட் மிஷின் கோட் ரெண்டாவது வந்து ரீலோகேட்டபிள் மிஷின் கோட் மூணாவது வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்சல்யூட் மிஷின் கோட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் கோடை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அது எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ரன் ஆகணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா அந்த மிஷின் கோட் வந்து அப்சல்யூட் மிஷின் கோட் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் கோடை ஒரு கோட் ஜென்ரேட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுது அந்த மிஷின் கோட் ரன் ஆகணும்னா உங்களுடைய ரேமில் போயிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகணும் அந்த லோட் ஆன லொக்கேஷன்லேருந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இதுதான் வந்து அந்த எக் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிற ப்ரொசீஜர் ஸோ ரேமில் எந்த லொக்கேஷனில் லோட் ஆகணும் அப்படின்றத மிஷின் கோடு ஜென்ரேட் ஆகும் போதே நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதாவது கோடு ஜென்ரேட்டர் டிசைன் பண் டிசைட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த மிஷின் கோடுக்கு அப்சல்யூட் மிஷின் கோடுன்னு பேர் இந்த எக்ஸாம்பிளில் டூ தௌசண்ட்ற மெமரி அட்ரஸில் தான் இந்த ஜென்ரேட் ஆக போகிற மிஷின் கோடு வந்து லோட் ஆகணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கொடுத்தாச்சு அதாவது அப்சல்யூட் மிஷின் கோடாக கொடுத்தாச்சு அப்போது உங்களுடைய கோடு ஜென்ரேட்டர் மிஷின் கோடை ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டூ தௌசண்ட்ற மெமரி லொக்கேஷனில் தான் போயிட்டு உங்களுடைய அந்த மிஷின் கோடு வந்து லோட் ஆகும் அதை தான் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸாக வச்சு அந்த மிஷின் கோட் ஜென்ரேட் ஆன மிஷின் கோடு வந்து லோட் ஆகும் ஸோ உங்களுடைய ப்ராசஸருக்கு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எந்த லொக்கேஷன் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் இந்த டூ தௌசண்ட் வந்து லோட் ஆகிறதால ப்ராசஸர் டேரக்டாக வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடும் இந்த லொக்கேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்சல்யூட் மிஷின் கோட்னா மீனிங் வந்து இது தான் ரெண்டாவது டைப் வந்து ரீலொகேட்டபிள் மிஷின் கோட் ரீலொகேட்டபிள் மிஷின் கோட்னா ஜென் கோட் ஜென்ரேட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுற அந்த மிஷின் கோட் வ
சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரீலோகேட்டபிள் மிஷின் கோட் அதாவது ஜென்ரேட் ஆன மிஷின் கோட் எங்க இருந்து வேணாலும் ரன் பண்ணலாம் அப்படின்றதா வந்து ரீலோகேட்டபிள் மிஷின் கோட் அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேம்ல கண்டிப்பா எந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அப்ப உங்களுக்கு இந்த அப்சலூட் மிஷின் கோட்ல வந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரீலோகேட்டபிள் மிஷின் கோட்ல வந்து வராது சோ இந்த ரீலோகேட்டபிள் மிஷின் கோட ஜென்ரேட் பண்றதும் வந்து உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டருக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கும் ரெண்டாவது மூணாவது டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அசம்பிளர்ல சில நிமோனிக் கோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டு அசம்பிளர்லயும் வெவ்வேறு நிமோனிக் கோட்ஸ் அந்த மிஷினுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமான அவுட்புட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்றதால டார்கெட் ப்ரோக்ராம் இருக்கிறதால கோட் ஜென்ரேட்டருக்கு வந்து அவுட்புட்டும் வந்து இன்புட் மாதிரியே வந்து ஒரு முக்கியமான இஷ்யூன்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்த டைப் வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ல இந்த மாதிரி நம்ம வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு இன்டெஜிட் ஏ கமா அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க உங்களுடைய சிம்பிள் டேபிள்ன்ற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் ஸ்டோர் ஆயிடும் அது என்ன டைப்ன்றது ஸ்டோர் ஆயிடும் அதுக்கு மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் எவ்வளவு யூஸ் யூஸ் ஆகும் ரேம்ல எவ்வளவு மெமரி லொக்கேஷன் தேவைப்படும் அதை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அப்படின்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிடும் அது எந்த அட்ரஸ்ல போயிட்டு லோட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயமும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் சிம்பிள் டேபிள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே லோட் ஆயிடும் ஸோ இது மாதிரி நீங்க எத்தனை வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாலும் உங்களுடைய சிம்பிள் டேபிள்ல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இது இல்லாம இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுடைய சிம்பிள் டேபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிடும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை எவால்வேட் பண்ணும்போது இதுக்கான ஈக்குவல் அண்ட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி வரலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏ பிளஸ் பி ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதை டெம்பரவரியா டி ஒன்ற வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் தென் இந்த ரிசல்ட்டையும் டி என் நீங்க டிவைட் பண்ணும்போது இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் கிடைக்குது அதை டி டூன்ற டெம்பரவரி வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் ஃபைனலா அதை வந்து இல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதுக்கு ஈக்குவலண்டான மிஷின் கோட வந்து உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகுது சோ இது வரைக்கும் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல முடிஞ்சிடும் இப்போ ஜென் கோட் ஜென்ரேட்டர் இதை இன்புட்டா எடுத்துட்டு மிஷின் கோட ஜென்ரேட் பண்ண போகுது இப்ப மிஷின் கோடுக்கு வந்து ஏ ஓடிய வேல்யூ தெரியணும் ஏ ஓடிய வேல்யூ தெரியணும்னா ஏ ஓடிய அட்ரஸ் இந்த ஏன்றது ரேம்ல இருக்கிற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் சோ இந்த ரேம்ல இருக்க மெமரி லொக்கேஷன் அட்ரஸ் வந்து உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டருக்கு தெரியணும் அப்ப அந்த கோட் ஜென்ரேட்டர் அது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஈக்குவலன் மிஷின் கோட வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் சோ அது தெரியறதுக்கு அது சிம்பிள் டேபிள் வந்து என்ன பண்ணும் கன்சல்ட் பண்ணும் சோ உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டர் வந்து சிம்பிள் டேபிள கன்சல்ட் பண்ணும் சோ ஏன்ற மெமரி லொக்கேஷன் அந்த சிம்பிளுக்கான அட்ரஸ் எங்கன்னு பாத்துட்டு அதனுடைய வேல்யூவை ரேம்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து அது அதுக்கான பைனரி வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த தௌசண்ட்ற மெமரி வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மேபி வந்துருக்கலாம் அதே மாதிரி பின்ற வேரியபிளுக்கான அட்ரஸ் எங்க இருக்கு அதனுடைய அதனுடைய வேல்யூவை ரேம்ல இருந்து கொண்டு வந்து என்ன பண்ணணும் மிஷின் கோட்ல யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இப்போ இந்த மெமரிய வந்து நம்ம டீல் பண்ணும்போது இந்த சிம்பிள் டேபிள்ல உங்களுக்கு இந்த மெமரி வேல்யூஸ் இந்த அட்ரஸ் வேல்யூஸும் இந்த அதுக்கான ஈக்குவல் அண்ட் வேல்யூஸும் உங்களுக்கு டைனமிக்கா சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை மேனேஜ் பண்றது வந்து உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டருக்கு வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு அடுத்த டைப் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செலக்ஷன் உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டருக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை செலக்ட் பண்றது அதுக்கான எந்த மிஷின் கோட் ஜென்ரேட் பண்றதுன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு வந்து மூவ் ஏ கமா ஜீரோ அதாவது ஏல இருக்க கண்டென்ட் வந்து ரேம்ல இருக்கிற ஏன்ற மெமரி லொக்கேஷன்ல இருக்க கண்டென்ட் வந்து ப்ராசஸ் ப்ராசஸருக்குள்ள இருக்கிற ஆர் ஜீரோன்ற ரிஜிஸ்டர்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டென்ட்டும் ஒன்னுன்ற டைரக்ட் வேல்யூவும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஆட் ஆகுது ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான மிஷின் கோடை இப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் மிஷின் கோடு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த த்ரீ அட்ரஸ் கோடு எழுதிருக்கேன் ஸோ இப் இப்படி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா இப்படி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் அதாவது இந்த அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேஷன் கூட பண்ணலாம் அது உங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள ஐஎன்சிஆர்ன்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த அடிஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஐஎன்சிஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான
அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் அலகேஷன் உங்களுடைய ப்ராசஸருக்குள்ள நிறைய ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு உங்களுடைய அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல எந்த ரிஜிஸ்டரை எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வந்து கோட் ஜென்ரேட்டர் டிசைனிங்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய இஷ்யூ உங்களுடைய ப்ராசஸருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரிஜிஸ்டருடைய சைஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் அதே சமயம் ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நம்ம ரேமோடைய சைஸ் கம் கம்பேர் பண்ணும் போது ரேம்ல இருக்க சில வேல்யூஸ் வேல்யூஸோடைய ரேம்ல இருக்கிற சில வேரியபிள்ஸ் உடைய வேல்யூஸ் வந்து சைஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்போ நீங்க ரிஜிஸ்டரை யூஸ் பண்ணும் போது அந்த ரிஜிஸ்டருடைய ரிஜிஸ்டர் வந்து அந்த வேல்யூக்கு ஃபிட் ஆகல அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ரிஜிஸ்டர் சேர்த்து யூஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ ரிஜிஸ்டர் அலகேஷன்றது உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டர்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய இஷ்யூ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மல்டிபிளிகேஷன் ஆர் ஜீரோ காமா ஆர் ஒன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஆர் ஜீரோல டென் இருக்கு ஆர் ஒன்லயும் டென் இருக்கு அதாவது டூ டிஜிட் வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ டிஜிட் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு பழைய ஆப்பரண்டோடைய சைஸ விட உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரிஜிஸ்டர் அலகேட் பண்ணும்போது ரிசல்ட் எந்த ரிஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்றீங்களோ அந்த ரிஜிஸ்டருடைய சைஸ் வந்து ஆப்பரண்ட் ரிஜிஸ்டருடைய அதிகமா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் இது வந்து எப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷனுக்கு மட்டும் அடிஷனல் இந்த ப்ராப்ளம் வராது டென்னையும் டென்னி ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ரெண்டு டூ டிஜிட் நம்பர் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டிஜிட் வேல்யூவே கிடைக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டைம்ல வந்து என்ன பண்ண தேவையில்ல அதிக சைஸ் இருக்கிற ரிஜிஸ்டர் அல்லது ரெண்டு ரிஜிஸ்டர் சேர்த்து ஒரு ஒரு வேல்யூக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வராது ஸோ ரிஜிஸ்டர் அலகேஷன்றது கோடு ஜென்ரேட்டர் பண்ற கோடு ஜென்ரேட்டர் பண்ண பண்ணும்போது டிசைன் பண்ணும்போது இருக்கிற ஒரு பெரிய இஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த இஷ்யூ என்ன சாய்ஸ் ஆஃப் எவால்யூஷன் ஆர்டர் எந்த ஆர்டர்ல நீங்க வந்து ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் வந்து எவால்யூவேட் பண்றீங்க அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எஃபெக்டிவான மிஷின் கூட ஜென்ரேட் பண்ணணும் அல்லது எஃபெக்டிவ்னஸ் இல்லாம ஒரு மிஷின் கூட ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சி இப்ப பின்ற வேரியபிள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா முதல்ல ஆர் ஜீரோன்ற ரிஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க இப்ப சியும் ஆர் ஜீரோவும் வந்து என்ன பண்றாங்க மல்டிப்ளை பண்ற ஆட் பண்றாங்க ஆட் பண்ற ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப ஆர் ஜீரோல ஸ்டோர் ஆயிடுது ஆர் ஜீரோல ஸ்டோர் ஆன அந்த வேல்யூவை ஏன்ற வேல்யூக்கு ஷிப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் சேர்ந்து இந்த ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு த்ரீ அட்ரஸ் கோடா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து மிஷின் கோடு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்ப இது வரைக்கும் ஓகே இப்ப அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் இ ஸோ இதே மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்னா முதல் வேரியபிள என்ன பண்றோம் ஒரு ரிஜிஸ்டருக்கு வந்து மூவ் பண்றோம் ஆனா உங்களுக்கு என்ன என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஏற்கனவே ஏல இருக்க கண்டென்ட் தான் ஆர் ஜீரோல மூவ் மூவ் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப திரும்ப என்ன பண்றீங்க ஏழு இருக்க கண்ட திரும்ப ஆர் ஜீரோல மூவ் பண்றீங்க ஸோ தேவையில்லாம என்ன பண்றீங்க ரெண்டு ஸ்வாப்பிங் ஆப்ரேஷன் பண்றீங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையே இல்லாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ப இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கூட உங்களால என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல முதல்ல நம்ம எதை எவால்வேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி பிளஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் எவால்வேட் பண்ணுவோம் ஸோ எவாலுவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த எவாலுவேஷன் உங்களுக்கு என்னன்னா ஜீரோல மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க ஸோ இங்க என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன என்ன ஆக போகுது கடைசியா ஏவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவா தான் ஆக போகுது ஸோ ஜீரோவால மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்கன்றத முதல்லயே நீங்க எவால்வேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை தேவையில்லாம கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ உங்களுடைய ப்ராசஸருக்குள்ள தேவையில்லாத கால்குலேஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த ஆர்டர்ல நீங்க எவால்வேட் பண்றீங்கன்றத பொறுத்து எஃபெக்டிவான மிஷின் கோடு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆர்டர்ன்றது வந்து உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் டிசைன்ல வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டரா அமையும் ஸோ ஃபைனல் இஷ்யூ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச்சஸ் டு த கோட் ஜென்ரேஷன் ஸோ கோட் ஜென்ரேட்டருடைய முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான கோடை ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ அட்ரஸ் கோட்ல என்ன மீனிங் இருக்கோ அதுக்கான எக்ஸாக்ட் மிஷின் கோட் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஜென்ரேட் ஆகணும் ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான வந்து பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஜென்ரேட்
ரிஜிஸ்டர்ல வந்து வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி இருக்கா அல்லது அந்த ரிஜிஸ்டர் ஃப்ரீயா இருக்கா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ரிஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் டேபிள்குள்ள இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர் நீங்க வந்து உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ல நிறைய வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அந்த வேரியபிள்ஸோட நேம் அது எந்த அட்ரஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர்ல உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இது இல்லாம சிம்பிள் டேபிள்ன்ற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுல வந்து என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் சிம்பிள்ஸ் டேபிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல நிறைய டீடைல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ சிம்பிள் டேபிள்ல அந்த பர்டிகுலர் சிம்பிள் வந்து ஃபர்தரா தேவை தேவை இருக்கா இல்லையான்ற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் லைவ் லீனஸ் நெக்ஸ்ட் யூஸ் இந்த இந்த பர்டிகுலர் காலம்ல உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் அந்த பர்டிகுலர் சிம்பிள் வந்து உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் கோட்ல ஃபர்தரா தேவையா இல்லையா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் டேபிள்ல இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு தீமே வந்து உங்களுடைய கோட் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்க போகுது ஸோ இப்போ கோட் ஜென்ரேட்டருடைய அல்காரிதத்தை நம்ம பார்க்கலாம் கோட் ஜென்ரேட்டருடைய இன்புட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதாவது இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து வர அவுட்புட் அல்லது கோட் ஆப்டிமைசர்ல இருந்து வர அவுட்புட் அந்த த்ரீ அட்ரஸ் கோடு தான் வந்து கோட் ஜென்ரேட்டருடைய அல்காரிதத்துடைய இன்புட் அவுட்புட் வந்து மிஷின் கோட் அல்லது டார்கெட் கோடு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அல்காரிதம் எழுதும் போது இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணணும் இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் இப்ப அல்காரிதத்துக்குள்ள போகும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த மாதிரி த்ரீ அட்ரஸ் கோட நம்ம எவால்வேட் பண்ணும் போதும் நாலு விதமான ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அந்த நாலு விதமான ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம இனிமே பார்க்க போகும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபார்மேட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெட் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணணும் ஸோ இந்த கெட் ரிஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுல எந்த ரிஜிஸ்டர் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கோ அதை வந்து உங்களுடைய பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து யூஸ் பண்றதுக்காக அலகேட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இப்பதான் வந்து நீங்க கோட் ஜென்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எவால்வேட் பண்ணும்போது கோட் ஜென்ரேஷன் பண்ண பண்ணும்போது கெட் ரிஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அது போயிட்டு உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர்ல பார்ப்போம் அந்த டேபிள்ல பார்ப்போம் அதுல ஆர் ஜீரோன்ற ரிஜிஸ்டர் வந்து ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் அலகேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் பாருங்க ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரண்ட் வந்து ஒய் அந்த ஆப்ரண்ட்ல இருக்க வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணணும் ஆர் ஜீரோன்ற ரிஜிஸ்டர்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இந்த ஆர் ஜீரோன்ற ரிஜிஸ்டர் எங்கேருந்து கிடைச்சதுன்னா கெட் ரிஜிஸ்டர்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண அந்த வேல்யூ தான் உங்களுக்கு இந்த ஒய்யோட வேல்யூ போயிட்டு நீங்க ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது இப்ப இதையே வந்து நீங்க அடுத்த தடவை கால் பண்ணீங்கன்னா கெட் ரிஜிஸ்டர்ல ஆர் ஜீரோ ஆல்ரெடி பிஸியா இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி பிஸியா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரிஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர்ல ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்போ ஆர் ஜீரோக்கு பதில் ஆர் ஒன்ன்ற ரிஜிஸ்டர் வந்து மேபி அடுத்த வேரியபிளுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒய்ன்ற வேல்யூ வந்து ஆர் ஜீரோன்ற ரிஜிஸ்டர்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து மேபி அடிஷன் ஆப்ரேட்டர்னு வச்சுப்போம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ ரெண்டாவது ஆப்ரண்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரண்ட் இப்போ வந்து ஆர் ஜீரோன்ற ரிஜிஸ்டர்ல இருக்கு ஸோ ரெண்டு ஆப்ரண்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஆட் ஆகணும் ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் தான் அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஈக்குவலண்டான மிஷின் கோடு வந்து உங்களுடைய தேர்ட் ஸ்டெப்ல வந்து கிடைக்க போகுது ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப்லயே வந்து கோட் ஜென்ரேட்டர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் த்ரீ அட்ரஸ் கோடுக்கு வந்து மிஷின் கோட வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் எதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டர் வந்து ஃபர்தரா தேவையா இல்லையா அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்றது தான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் இப்ப சிம்பிள் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் வந்து பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டர் வந்து தேவையா இல்லையான்றத வந்து நோ நெக்ஸ்ட்ன்ற அந்த லைவ்லினஸ் அந்த காலம்ல வந்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப தேவை தேவைப்படலைன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டர் வந்து இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா உங்களுடைய கோடிங்ல தேவைப்படலைன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடணும் அந்த ரிஜிஸ்டர் வந்து ஃப்ரீ பண்ணிடும் ஸோ ஃப்ரீ பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணிடணும் அடுத்த கெட் ரிஜிஸ்டர் நம்ம கால் பண்ணும் போது அந்த ரிஜிஸ்டர் வந்து வேற ஒரு பர்பஸ்க்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கோட் ஜென்ரேட்டருடைய அல்காரிதம் இந்த வீடியோல கோட் ஜென்ரேட்டர்னா என்